ബ്രണകിച്ചിനിൽ നിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂരിയാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാ ഗ്ലാസ് ആട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് അധികം വേണ്ട ഉപ്പ് വളരെ കുറച്ച് മതി ഗോതമ്പിന് അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൂട്ടുക തിരുമ്മി കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാത്രം തിരുമ്മി കൂട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് വശത്തേക്കും തിരുമ്മി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മയം കുറയും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തില്ലേ ആ ഗ്ലാസ്സിന് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാവും ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒരു അര സ്പൂൺ ഒരു സ്പൂണൊക്കെ മാറ്റം വന്നേക്കാം അത് പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് ഇതിപ്പോൾ വാം വാട്ടറായിട്ട് എടുത്തേക്കണേ അതാണ് ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം ഒരു സൈഡിലോട്ട് പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നോക്കി കുഴയ്ക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വശത്തോട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം മാവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് കഷ്ടി വ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു സ്പൂൺ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് മതിയാവും അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ വിട്ടു പോരും നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയും കൂടെ ആ എണ്ണമയം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കയ്യിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് മാവങ്ങോട് പോയി ഇതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ശരിക്കും കുഴയ്ക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കുഴച്ച് കൂട്ടണം ശരിക്ക് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഇടണേക്കാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക ഞാനെപ്പോഴും എങ്ങനെയാട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കുഴച്ച് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു കയ്യിൽ മാത്രം വരാൻ ഭാഗത്തിന് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് മാവ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി മയാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വരുവാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ലെയറായിട്ട് അത് ഊരി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് കുഴച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം ശരിക്കും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൂരി ആയിരിക്കും നമ്മൾ റവ ചേർത്തില്ലേ റവ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാൻ സമയമുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് മയം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന സമയം നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് വെക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം തന്നെ മാവ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലിട്ട് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്നുകിൽ നനഞ്ഞ ഒരു തുണി കൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒന്ന് നോക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മാവിനെ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് മാവ് വീണ്ടും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ശരിക്കും നീളത്തിലായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ഓരോ ഒരു പത്ത് പത്ത് പൂരി കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് അത് മുറിച്ചെടുക്കാം
അതിന് ശേഷം ഓരോ ഉരുളുകളും ശരിക്കും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരിക്കും റൗണ്ടാക്കണം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ശരിക്കും റൗണ്ടാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പൂരി നല്ല കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിനകത്തേക്ക് ഒട്ടും ശരിക്കും റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നേ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമ്പത് പൂരിക്കണ്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് അല്പം ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ പരത്തി എടുക്കണേ നമ്മുടെ പൂരിക്കേണ്ട മാവെല്ലാം ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു തുള്ള ഓയിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ പരത്താനുണ്ട് കോലിലേക്ക് ഒരു തുള്ള ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവ് ഇതുപോലെ വെച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക അധികം പൊടി തൂകി പരത്താതിരിക്കുക നല്ലത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പം പൊടിയൊട്ടും എണ്ണയിലേക്ക് വരില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അത് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം ഇനി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തു ഒരെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തു അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരു തുള്ള് ഓയിലാട്ടോ തേക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് വീണ്ടും വെച്ച് ഇതുപോലെ എല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം അധികം കനം കുറഞ്ഞു പോകണ്ട ഈ കന ഇരിക്കട്ടെ ഈ കനാണ് നല്ലത് ഈ കനത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം പരത്തിയെടുക്കാം എല്ലാ ഉണ്ടകളും ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോ നമ്മൾ ഓയിൽ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൂരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഒന്ന് ഓയിൽ ഒന്ന് പോകി കൊടുക്കുക കണ്ട നല്ല പൂരി വേണ്ട ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അടുത്തൊന്നും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലേക്ക് മുങ്ങി കിടക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇനി പൊന്തി പോരും കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചൂടും വേണം എണ്ണ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചൂട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ വേണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് എണ്ണ ആയില്ല നമുക്കിങ്ങനെ തൂവി കൊടുക്കാം
ഒരു രണ്ട് പൂരിയൊക്കെ നല്ല ചൂട് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചോട്ടോ പിന്നെ ആ ചൂട് മതി എണ്ണയ്ക്ക് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊകഞ്ഞു പോകണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ചാണ് വെച്ചേക്കണേ സിമ്മിലാണ് വെച്ചേക്കണേ പക്ഷേ ആ എണ്ണയുടെ ചൂടങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടുമ്പോൾ ഒരു വശം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൈ ചൂട് കറക്കാണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ആ എണ്ണ ക്ലീൻ ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എണ്ണ തൂത്തിട്ട് പരത്തിയത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ പൊടിയുടെ അമ്മ ചോന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രിസ്പി പൂരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്തൊരു നല്ല റെസി